سکھایا نہیں تھا کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ متحد ہو کے رہنا ہے ان تمام چیزوں پر اسلام نے روک لگا دی تھی جو اختلاف کا سبب بنتی ہیں جو انتشار کا سبب بنتی ہیں جو آپس میں بہت و عداوت کا سبب بنتی ہیں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی سبات المسلم خصوب ان وقت کہ ایک مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے وہ قتال اور مسلمان سے قتال کرنا اس سے لڑائی کرنا اس سے جھگڑا کرنا یہ کفر کا کام ہے اگر ہم سے یہ کہا جائے کفر کا کام کرو گے تو ہم غصہ ہو جائیں گے تو کفر کے کام کی بات کرتے ہو ہم مسلمان ہیں لیکن یقین مانیے ہم کفر کا کام کر رہے ہیں اگر یہ بات ہم سے کہی جائے کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوں گے لیکن ہم بغیر کہے کر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہم مسلمان سے کتاب بھی کرتے ہیں جدال بھی کرتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں جاتی بھی کرتے ہیں اس کا احساس ہمیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يحل لمسلم ان يروا لمسلم کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو ڈرائے دھمکائے ایک مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اور دھمکائے اسلام میں ناجائز اور حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حمل علیہ الصلاح فلیس منا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا فلیس منا تو وہ ہمارے طریقے سے ہٹا ہوا ہے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے اسلام کے راستے سے دور چلا گیا ہے اگر وہ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تعلیم دی تھی یہ سب وہ تعلیمات ہیں جو اتحاد کو بڑھاوا دیتی ہیں اختلاف اور انتشار سے ہمیں بچاتی ہیں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور حدیث بیان فرمائی واللہ لا یقمنو واللہ لا یقمنو واللہ لا یقمنو اللہ کے نبی نے تین بار کہا تو اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے اس شخص کا ایمان کا ایمان کامل نہیں ہے اس شخص کا ایمان ناقص ہے صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ کون وہ شخص ہے کون بد نصیب وہ انسان ہے جس کا ایمان ناقص ہے جس کا ایمان مکمل نہیں ہے جس کا ایمان درست نہیں ہے اے اللہ کے نبی آپ تین بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کون شخص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا ملا یا من اچار ہو بوا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرنگیزوں سے محفوظ نہ رہتا ہو جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو اپنے پڑوسی کو پر ظلم کرتا ہو اپنے پڑوسی پر زیادتی کرتا ہو اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے اس شخص کا ایمان ناقص ہے اللہ کے نبی نے تین بار قسم کھا کر کہا ولہ ہی لا یقمنو ولہ ہی لا یقمنو ولہ ہی لا یقمنو ولہ اس آدمی کا ایمان درست نہیں ولہ اس آدمی کا ایمان ناقص ہے ولہ اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے آپ نے تین بار قسم کھا کر کہا جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے اس کا ایمان تمام نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی اور جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کو پیدا کیا تھا کیا وہ چیزیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا جس کا نتیجہ آج ہمارے درمیان انتشار ہے آج ہمارے درمیان اختلاف ہے آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے کھینچ رہے ہیں یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دیا تھا اور اگر یہ مسل المؤمنین فی سواد تہم و تراقمہم و تعاطفہم مسل الجسد الباہد از اشتقا من عظم تدا رہو سائر الجسد الساہر والحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کے اعتبار سے آپس میں رحم دلی کرنے کے اعتبار سے آپس میں نرمی کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانے دیں کہ ایک جسم کہ اگر کسی عزم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارا عزم سارا جسم اس درد کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے سارا جسم راتوں کو درد کی وجہ سے جاگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر انگلی کی اگر انگلی ہماری کٹ جائے تو انگلی کے اندر درد ہو اور پورا جسم آرام میں پڑا ہو ایسا نہیں ہے کہ اس درد کی وجہ سے صرف انگلی رات کو جاگتی ہے اور پورا جسم آرام سے سویا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہی مثال مسلمان کی ہے کہ ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو ایک پورے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں سارے مسلمانوں کو وہ درد محسوس ہونا چاہیے وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے اگر ایک مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوا تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اس پریشانی کو دور کیا جائے اس کی اس تکلیف کو دور کیا جائے اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے ایمان کی شیرینی موجود ہے لیکن اگر اس صفت سے ہم محروم ہیں 
तो ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर मोमिन की सिफत एक, एक मोमिन की सिफत नहीं है हमारे अंदर से मोमिन की सिफत खत्म हो गई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की सिफत बयान की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि अल मुमिन मुमिन कल बुनियानी अशदुबाजा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत के मानंद है जिस तरीके से एक इमारत के अंदर ये दीवार इस दीवार को ताकत पहुंचाती है या ये दीवार इस दीवार को ताकत पहुंचाती है और इसके अंदर लगी हुई एक ईट दूसरी ईट को ताकत पहुंचाती है बिल्कुल इसी तरीके से तमाम मुसलमान आपस के अंदर हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ताकत पहुंचाता है यानी अल्लाह के नबी सल्ला वसलम के कहने का साफ मकसद था कि एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को ताकत मिलनी चाहिए एक मुसलमान को ये महसूस होना चाहिए कि फला मुसलमान से मुझे ताकत मिल रही है मुझे अपने पड़ोसी से ताकत मिल रही है इस बात का उसे एहसास होना चाहिए अगर ये सिफत हमारे अंदर है तो यकीन जान में हम मोमिन हैं हकीकत में हम मुसलमान हैं लेकिन अगर इस सिफत से महरूम है तो अल्लाह के नबी सल्ला वसलम के बकौल हमारे अंदर ईमान की सिफत नहीं है या हमारा ईमान नाफिस है हमारा ईमान अधूरा है अब इन अजीज की रोशनी में हर मुसलमान अपने ईमान का जायजा ले कि क्या वो ईमान के इन इन तकाजों पर पूरा उतर रहा है